പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണിയിലെ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെയും യൂ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷൻസും അതിനകത്തുള്ള ഓർഗനൽസ് എല്ലാ ഡീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറും യൂ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലെ ചില സെലക്ടഡ് ഓർഗനൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷനും മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം കിങ്ഡം മുണിയറിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിലും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ബിലോങ്ങിങ് ടു കിങ്ഡം മുണിറ അപ്പൊ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും അതായത് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ പി പി എല്ലോ ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം യൂണി സെല്ലുലാറു ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും മിക്കവാറും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസും ആണ് ഇനി അവരുടെ ഷെയ്പ്പും സൈസും നോക്കിയാൽ പല ഷെയ്പ്പിലും സൈസിലും ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും എളുപ്പം ബാക്ടീരിയനെ പഠിക്കാനാണ് കാരണം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസ ആയതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചാൽ ഒരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വെളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ബാക്ടീരിയയുടെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വേരി ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ബാക്ടീരിയയിൽ നമുക്ക് പല ഷെയ്പ്പിലുള്ള സെൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില ബാക്ടീരിയ റോഡ് ഷെയ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും മറ്റു ചിലത് സ്വരിക്കൽ ആയിരിക്കും വേറെ ചിലത് കോമാ ഷേപ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വിവിധ ഷേപ്പിലുള്ള സെൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഷേപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ബാക്ടീരിയനെ നാല് തരത്തില് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആർ കോൾഡ് ബാസിലസ് സ്ഫെരിക്കൽ ബാക്ടീരിയ ആർ കോൾഡ് കോക്കസ് കോമാ ഷേപ്ഡ് ആർ കോൾഡ് വിബ്രിയോ ആൻഡ് സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ആർ കോൾഡ് സ്പൈറില ഈ ഓരോ പിക്ചറിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പ് നോക്കുക ആദ്യത്തത് ഇത് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആണ് ഇത് ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ ആണ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ദണ്ട് പോലത്തെ ഉരുണ്ട ദണ്ട് പോലത്തെ ഷേപ്പ് രണ്ടാമത്തത് സ്ഫെരിക്കൽ വട്ടത്തിലുള്ള സെൽസ് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇത് കോക്കസ് മൂന്നാമത്തത് കോമാ ഷേപ്ഡ് കോമ ഇടണ പോലത്തെ ഷേപ്പ് ആണ് ഈ ഓരോ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ദിസ് ഇസ് വിബ്രിയോ ആൻഡ് നാലാമത്തത് സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് സ്പ്രിങ് പോലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് സ്പൈറല് ഇനി ഒരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ സെൽ എൻവലപ്പ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് പ്ലാസ്മിഡ് മീസോസോംസ് ഫ്ലജല്ല ഫ്ലൈല ആൻഡ് ഫിംബ്രിയെ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് റൈബോസോംസ് ഇത്രയും സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലാണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലെ റൈബോസോം മാത്രമാണ് ഒരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും യൂ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് സെൽസിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗനൽ ഇപ്പൊ റൈബോസോം ഇസ് ദി ഓൺലി ഓർഗനൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ആൻഡ് യൂ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഒരു യൂ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല റൈബോസോം ആണ് ദി ഓൺലി ഓർഗനൽ പ്രസന്റ് ഇൻ എ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ യൂ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ സാധാരണ കാണുന്ന മറ്റു ഓർഗനൽസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം വാക്യൂൾ ലൈസോസോം ഗോൾജി ബോഡീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗനലും നമുക്ക് ഒരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനലാണ് യൂ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലും ഒരുപോലെ
അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സും സെൽവോളും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇ ടുഗേദർ ഫോംസ് ദ സെൽ എൻവലപ് വിച്ച് ഇസ് ദി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സെൽ എൻവലപ്പ് ഇനി ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് ചില പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലെ ലൂസ് ലെയർ ആയിട്ടും ചിലതിൽ വളരെ തിക്ക് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടും കാണും അതായത് ചില സെൽസിന്റെ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആയിരിക്കും അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ തിന്ന ആയിരിക്കും അതേസമയം മറ്റ് ചില പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലില് ഈ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ തിക്കും സ്ട്രോങ്ങും ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ ആവും അപ്പൊ ലൂസ് ഷീത്ത് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സിനെ നമ്മൾ സ്ലൈം ലെയർ എന്നും വളരെ ടഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സിനെ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നും വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്ലൈം ലെയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൂസ് ഷീത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് തിക്ക് ആൻഡ് ടഫ് ദെൻ സെൽവോൾ സെൽവോൾ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് സെൽവോൾ ആണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ആ സെല്ല് എന്തെങ്കിലും പുറമേയുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം പൊട്ടിപ്പോവാതെയൊക്കെ അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ലെയർ ആണ് സെൽവോൾ സോ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് സെൽ ഫ്രം ബേസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൊളാപ്സിംഗ് ഇന്നമോസ് ലെയർ ഇസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സെമി പെർമിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ സെമി പെർമിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടില്ല ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ മാത്രം കടത്തിവിടും അല്ലാത്തതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും so it is known as semi permeable and it is similar to that of eukaryotes eukaryotic cell il kaanuna plasma membrane inde adhe features enniyana namukku oru prokaryotic cell ile plasma membrane lum kaananayittu sadhikkya appo ee moonu layers um koodi cherumbulana idu oru cell envelope ennu nammal vilikkya cell envelope inde function endanu choichal protection is the main function of cell envelope ini പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയനെ പൊതുവെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഈ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണോ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻ ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് കളർ ടു ദ സെൽ സെല്ലിന് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് സ്റ്റെയിന് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെയിന് വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെയിന് സാഫ്രനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിങ്ക് കളറിലുള്ള സ്റ്റെയിനുമാണ് അപ്പോ ഈ പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജർ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെയിന് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് വയലറ്റ് കളറിലുള്ള സ്റ്റെയിൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെയിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെയിന് പിങ്ക് കളറിലുള്ള സാഫ്രനിൻ സ്റ്റെയിൻ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ഏത് കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ശരിക്കും വലിയൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെയിൻസും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ അപ്പൊ ആദ്യം കൊടുത്ത വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് സ്റ്റെയിനിന്റെ വയലറ്റ് കളറിലാണ് ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ദ ബാക്ടീരിയ സെറ്റ് ടു ബി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് പറയുക അതേസമയം ആദ്യം കൊടുത്ത ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് സ്റ്റെയിൻ പോയി പകരം രണ്ടാമത് കൊടുത്ത പിങ്ക് കളറിലുള്ള സാഫ്രനിന്റെ കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ type of cell envelope and response to gram staining bacteria are of two types gram positive and gram negative gram positive nu anna they take up and retain the gram stain aadhiyam kurtha stain ne retain cheyina aalkaraana gram positive gram negative nu anna they do not retain the gram stain
അല്ലെങ്കിൽ സെൽ എൻവലപ്പിന്റെ നേച്ചർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണോ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് മീസോസോംസ് മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെല്ല എൻവലപ്പിലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നമോസ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് ചില ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് പല രൂപത്തിൽ അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക നേരെ പോകുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ വളഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് ഫിംഗർ ഷേപ്പ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് പോലെയൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോൾഡിങ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസോസോംസ് ഈ മീസോസോംസ് പല രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും വെസിക്കിൾസ് ആയിട്ടോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആയിട്ടോ ലാമലി ആയിട്ടോ ഇത് ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് മീസോസോംസ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് വോട്ട് ആർ മീസോസോംസ് ഹൗ ആർ ദ സെയിം അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇൻഫോൾഡിങ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുക മീസോസോംസ് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ കാണാം റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ട്യൂബ് പോലെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയും പല ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് പാളികളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലാമല്ല എന്ന് പറയും എന്തന്നെയാണെങ്കിലും മീസോസോംസിന്റെ ഫങ്ഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് സെൽ വോൾ ഫോം ചെയ്യുക ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രോമസോംസിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിലേക്ക് ക്രോമസോംസിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക റെസ്പിറേഷന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീഷന് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് മീസോസോമിന്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ മീസോസോംസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ അത് കാണുന്നുള്ളതും മീസോസോംസിന്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഫങ്ഷൻസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മീസോസോംസ് പിന്നെ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണുന്ന ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ക്രൊമാറ്റോഫോസ് ക്രൊമാറ്റോഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലിലെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പോലെയാണ് പിഗ്മെന്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രേനിയസ് ഇൻഫോൾഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഫോസ് എന്ന് പറയുക ഈ മീസോസോം പോലെ തന്നെ മെമ്പ്രേനിന്റെ ചില ഇൻഫോൾഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഫോസ് എന്ന് പറയുക ഈ ക്രൊമാറ്റോഫോസിന്റെ അകത്ത് പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്ന ഫൈക്കോസയാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഈ ക്രൊമാറ്റോഫോസിന് അകത്തായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പിഗ്മെന്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രേനസ് ഇൻഫോൾഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഫോർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ഒരു നേച്ചർ ആണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആബ്സെന്റ് ആണ് കാരണം ഡി എൻ എനെ കവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയുണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ വേണം അതിനകത്തായിരിക്കണം ക്രോമസോമ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കില്ല പകരം വിളിക്കുന്ന ടേമാണ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഈ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് കൂടാതെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റില് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ മെറ്റീരിയൽ കൂടി കാണാം സാധാരണഗതിയിൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് മാത്രമാണ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ല് പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്ടീരിയയില് ഈ ന്യൂക്ലിയോയിഡിലുള്ള ക്രോമസോം കൂടാതെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റില് വേറെയും ചെറിയ സർക്കുലർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ കാണുന്ന ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മിറ്റ് സോ മെനി ബാക്ടീരിയ ഹാവ് സ്മോൾ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ജീനോമിക് ഡി എൻ എ ജീനോമിക് ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് കാണുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് ജീനോമിക് ഡി എൻ എ ഇത് കൂടാതെ കാണുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ആണ് പ്ലാസ്മിറ്റ് പ്ലാസ്മിറ്റിലാണ് ബാക്ടീരിയയിലെ
നിരവധി ഫ്ലജല്ല നമുക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഫ്ലജല്ലെ തന്നെ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഫ്ലജലിനെയും കൂടി ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ത്രൂ ഔട്ട് പരന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓരോ ബാക്ടീരിയലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇനി ഒരു ഫ്ലജൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലജല്ലയിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിലമെന്റ് ഹുക്ക് ആൻഡ് ബേസൽ ബോഡി മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് ഓരോ ഫ്ലജലിലേക്കും ഉണ്ടാവുക ഫിലമെന്റ് ഹുക്ക് ആൻഡ് ബേസൽ ബോഡി ബേസൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലജലയുടെ ഏത് പാർട്ടാണോ സെൽ ബോളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ബേസൽ ബോഡി എന്ന് പറയുക ഇനി ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോങ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നീണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുക ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി അതായത് ബേസൽ ബോഡിനെയും ഫിലമെന്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഹുക്ക് അപ്പൊ ഓരോ ഫ്ലജല് എടുത്താലും ആ ഫ്ലജലയിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിലമെന്റ് ഹുക്ക് ബേസൽ ബോഡി ബേസൽ ബോഡി സെൽ വോളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഫിലമെന്റ് ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ആ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നീളം കൂടിയ ആ മുട്ടിലിറ്റിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഹുക്ക് ഫിലമെന്റ് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് പോർഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ സെൽ സർഫസ് ടു ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഈ ഫ്ലജലയിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് പോർഷൻ ഫിലമെന്റ് ആണ് ഹുക്കും ബേസൽ ബോഡിയും വളരെ ചെറിയൊരു ആ താഴത്തെ ഏറ്റവും താഴെ സെൽ വോളുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ റീജിയനിൽ കാണുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ബേസൽ ബോഡിയും ഹുക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പൈലൈ പൈലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഫ്ലജലയുടെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സീലിയ പോലത്തെ ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് പൈലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ട്യൂബ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പൈലൈ പൈലൈയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിലിറ്റി അല്ല ബാക്ടീരിയനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല പൈലൈ അതിന് പകരം പൈലൈയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് പൈലൈ അപ്പൊ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ അടുത്ത ബാക്ടീരിയയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കും ആ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പൈലൈ അതുപോലെ ഫിംബ്രി ഫിംബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഹെയറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സെൽവോളിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ ഹെയറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഫിംബ്രി എന്ന് പറയുക ഈ ഫിംബ്രിയാണ് ബാക്ടീരിയനെ ഒരു ബാക്ടീരിയ വളരുന്ന ഹോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ പുറത്ത് എവിടെയാണോ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നത് ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ അതിനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫിംബ്രി ഹെയറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഫിംബ്രി അപ്പൊ പൈലയും ഫിംബ്രിയെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓർക്കുക പൈല എന്ന് പറയുന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്താണ് അതിന്റെ റോള് ഫിംബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഹെയറി ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ദെൻ റൈബോസോംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണുന്ന ആകെ ഒരു ഓർഗനലേലു ദാറ്റ് ഈസ് റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക അവരുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ നാനോമീറ്റർ ടു ട്വന്റി നാനോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ സൈസ് ഓരോ റൈബോസോമിലും രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി എസ് ആൻഡ് തേർട്ടി എസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു സെവന്റി എസ് റൈബോസോം ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുക എസ് എന്ന് പറയണത് ഇതിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എസ് സ്വെഡ്ബർഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലെ റൈബോസോമ് സെവന്റി എസ് ടൈപ്പ് റൈബോസോം ആണ് സെവന്റി എസ് ടൈപ്പ് റൈബോസോം എസ് സീൻ ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ഓരോ റൈബോസോമിലും രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെവന്റി എസ് റൈബോസോമിന്റെ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി എസും തേർട്ടി എസും ആണ് ഒരു സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റും ഒരു ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റും 
ആർഎൻഎ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ അതിലെ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ മുകളിൽ ഓരോ റൈബോസോം വന്നിങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു എം ആർ എൻ എയുടെ മുകളിൽ കുറെ റൈബോസോംസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പോളി റൈബോസോം എന്ന് പറയും പോളി മീൻസ് മെനി മെനി റൈബോസോംസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു എ സിംഗിൾ എം ആർ എൻ എ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളി റൈബോസോം ഓർ പോളിസോം പോളിസോം ആണ് എം ആർ എൻ എയിലെ കോഡുകളെ കോഡുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് എ പോളിസോം ചോദിച്ചാൽ സെവറൽ റൈബോസോംസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ പോളി റൈബോസോം ഓർ പോളിസോം ലാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ് അതിനകത്ത് പലതും ആവാം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആവാം സൈനോഫൈസിൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആവാം ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആവാം അതായത് എന്തൊക്കെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണോ ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുക ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസ് അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആയിട്ട് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഒരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കി ഇനി നമുക്കൊരു യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലാവുമ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ന്യൂക്ലിയസോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൈസോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസന്റ് ആണ് അതുപോലെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസും ഈ ഒരു യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഇൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾജി ബോഡീസ് വാക്യൂൾ ലൈസോസോം റൈബോസോം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ അതിലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റൈബോസോംസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതായത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റൈബോസോംസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് കൂടാതെ സെൽ ബോള് അതുപോലെ എൻഡോ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ലൈസോസോം വാക്യൂൾ സൈറ്റോസ്കിലിറ്റൺ സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലജല്ല സെൻട്രോസോം ആൻഡ് സെൻട്രിയോൾ മൈക്രോബോഡീസ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സെൽ മെമ്പ്രെയിനും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയും പ്ലാസ്റ്റിക്സും റൈബോസോംസും ന്യൂക്ലിയസും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലായാലും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലായാലും ഒരേ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചത് ഹ്യൂമൺ ആർ ബി സിയിലാണ് റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ആർ ബി സിയിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് സെൽ മെമ്പ്രെയിനില് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ആണെന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സെൽ മെമ്പ്രെയിനും ഏത് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ആണ് അതിൽ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ രണ്ട് ലിപ്പിഡ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ദെൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓൾസോ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ
ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലവിംഗ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലില് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഈ റീജിയണിലെല്ലാം വെള്ളമാണ് ഒരു എക്വസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ സെല്ലിന്റെ പുറത്തും ഒക്കെ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നയന്റി പെർസെന്റേജും വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഈ എക്വസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ലിപ്പിഡ് ലെയേഴ്സിന്റെയും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിലിനെ അകത്തേക്ക് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി അക്വസ് എൻവയോൺമെന്റ് വാട്ടർ റീജിയൻ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിലിനെ അകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും രണ്ട് ലിപ്പിഡ് ലെയേഴ്സിന്റെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ലിപ്പിഡിന്റെയും പ്രോട്ടീനിന്റെയും റേഷ്യോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെൽസിലും ഡിഫറെന്റ് റേഷ്യോയിലാണ് കാണപ്പെടുക ഹ്യൂമൻ ആർബിസിയുടെ കേസിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കമ്പോണന്റും പ്രോട്ടീനും നാൽപ്പത് ശതമാനം ലിപ്പിഡ്സും ആയിരുന്നു ബാക്കി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഇനി പ്രോട്ടീൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില പ്രോട്ടീൻസ് മെമ്പ്രെയിന്റെ പുറം ഭാഗത്തായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അതേസമയം മറ്റ് ചില പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് മെമ്പ്രെയിന്റെ അകത്തേക്ക് അകത്തായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അപ്പൊ പുറമെ കാണുന്നതിനെ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നും അകത്ത് കാണുന്നതിനെ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നും വിളിക്കും അതായത് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഉണ്ട് രണ്ട് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഉണ്ട് ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് കാണാം അതുപോലെ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിന്റെ പുറമേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെ കാണാം പുറമേ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നും അകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെ മുഴുവനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളും മെമ്പ്രൈന്റെ അകത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നും പറയും ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് ഒരു ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂള് ആ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിന് ഒരു ഹെഡ് റീജിയനും ഉണ്ട് ടെയിൽ റീജിയനും ഉണ്ട് ഈ ഹെഡ് റീജിയൻ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് പ്രശ്നമില്ല അതേസമയം ടെയിൽ റീജിയൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിന്റെയും വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിലിനെ അകത്തേക്ക് ആക്കി ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് റീജിയനെ വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ സിംഗറും നിക്കോൾസനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന്റെ മോഡൽ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ആണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിനകത്ത് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡും അല്ല ലിക്വിഡും അല്ലാത്ത ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ആണ് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കാരണം പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിന് അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിനകത്തുകൂടി മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു ദ സയന്റിസ്റ്റ് നെയിംസ് ആർ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ക്വാസി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ക്വാസി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസിന് അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കറങ്ങാനും തിരിയാനും എല്ലാം സാധിക്കും കാരണം ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ വിത്തിൻ ദി ഓവറോൾ ബൈ ലെയർ ദിസ് എബിലിറ്റി ടു മൂവ് വിത്തിൻ ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് മെഷേർഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസേക്ക് മോഡൽ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ
due to the fluid nature plasma membrane can help in cell growth formation of intercellular junctions secretion endocytosis cell division etc that is main aitla function transport aanengilum cell inde valarchakkum cell inde division la samayathum secretion um adu pole endocytosis app edengilum or foreign substance vanna adine endocytosis nartti ayine nashpikkanu ella plasma membrane kadiyu ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ നടക്കുന്നത് നോക്കാം പല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ നടക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ ചാനൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ അകത്ത് ചില ഇന്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മെമ്പ്രെയിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണിത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ചാനൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ മോളിക്യൂൾസിന് മെമ്പ്രെയിനിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെല്യുലാർ സ്പേസിൽ നിന്ന് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ വേറെ ചില പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് കാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ കാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെമ്പ്രെയിനിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മോളിക്യൂൾസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ കറങ്ങും കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എത്തും അവിടെ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ചാനൽസിലൂടെയോ കാരിയർ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ സഹായത്തോടെയോ മോളിക്യൂൾസിനെ എക്സ്ട്രാ സെല്യുലാർ സ്പേസിൽ നിന്ന് അകത്തേക്കും അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സഹായിക്കും പല തരത്തിലുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓസ്മോസിസ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു ചാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനും ഒക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മെമ്പ്രെയിനിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് പാസ് ചെയ്യും അതാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇനി അതന്നെ ഒരു കാരിയർ മോളിക്യൂളിന്റെ സഹായത്തോടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും കാരിയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ വെറും ഡിഫ്യൂഷൻ കാരിയർ മോളിക്യൂൾ ആരാണ് കാരിയർ മോളിക്യൂൾ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ചാനൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ടോ മോളിക്യൂൾസിനെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫ്യൂഷനെ നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അവിടെ എന്താണ് മോളിക്യൂളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ വെറുതെ പോവില്ല കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടി പി അപ്പൊ കാരിയർ മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രസൻസ് പ്ലസ് എനർജിയുടെ പ്രസൻസിൽ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് അതന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എക്രോസ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ എലോങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് അതായത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും അതുപോലെ ഓസ്മോസിസും പിന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനും സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ദ മെമ്പ്രെയിൻ സിംപ്ലി ഒന്നുമില്ല മെമ്പ്രെയിന് പ്രോട്ടീൻസ് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എനർജി ആവശ്യമില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ചാനൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ പ്